एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री क्वेश्चन वन हुई ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल्स कैन बी द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रैंगल तो क्वेश्चन ए में ये वैल्यू दिया है पहले हम क्या करेंगे वैल्यू को ऐड करके देखेंगे अगर इसका टोटल वैल्यू वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री आया तो हम ये कह सकते हैं जो एंगल हमको दिया है ये इस एंगल से हम एक ट्रैंगल बना सकते हैं अगर इसमें से 180 डिग्री नहीं आया इसका कम आया या ज़्यादा आया तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट्स दिया है सेट मतलब तीन एंगल जो दिया है इससे एक ट्रैंगल नहीं बन पाएगा तो यही हमको करके दिखाना है तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ए ए में दिया है 60 डिग्री 70 डिग्री 50 डिग्री तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं इस वैल्यू को ऐड करेंगे इक्वल टू हंड्रेड डिग्री निकालना चाहिए क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल के अंदर आता है तो हम क्या करेंगे इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है उसको ऐड करके देखेंगे तो इधर ऐड कर लिया हमने तो 180 डिग्री आया तो इससे हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है तो हम इसको कह सकते हैं हैंस द सेट कैन बी थ्री एंगल ऑफ ए ट्रेंगल ऐसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन वन बी सेवेंटी डिग्री फिफ्टी डिग्री एंड फिफ्टी डिग्री तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री लिखेंगे क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रैंगल के अंदर आता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं देर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे ऐड करने के बाद हमें मिला हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री तो ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हुआ तो हम क्या कह सकते हैं हैंस द सेट कैन नॉट बी थ्री एंगल ऑफ ए ट्रेंगल तो ये एक ट्रेंगल का तीन जो एंगल होता है ये नहीं बन पाएगा क्वेश्चन सी क्वेश्चन सी में ये वैल्यू दिया है पहले हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे 70 डिग्री 70 डिग्री प्लस 38 डिग्री इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू हमको ऐड करना है ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिला वन डिग्री तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है तो इधर हमने ऐसे लेफ्ट हैंड साइड दस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दिया हैंस द सेट कैन नॉट बी थ्री एंगल ऑफ ए ट्रेंगल ये होगा उसका सोल्यू क्वेश्चन वन डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये तीन सेट को ऐड करेंगे इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री लिखेंगे एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये जो वैल्यू दिया है इसको हम ऐड करेंगे हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री डिग्री निकल के आ गया देर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस द सेट कैन बी थ्री एंगल ऑफ ए ट्रेंगल तो ये एक ट्रेंगल का थ्री सेट्स एंगल का थ्री सेट्स हो सकता है तो इसीलिए हमने ऐसे लिखा तो ऐसे लिखना चाहिए इसका क्वेश्चन वन ई तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस वैल्यू को ऐसे ऐड करेंगे इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री लिखेंगे क्योंकि ये एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल के अंदर आता है तो ऐसे ब्रैकेट में इसको मैंशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसको हम पहले शाम करेंगे इसका शाम टोटल हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री आया इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो हम क्या लिख सकते हैं हैंस द सेट कैन बी थ्री एंगल ऑफ ए ट्रेंगल मतलब एक ट्रेंगल का ये तीन एंगल हो सकता है क्वेश्चन वन एफ वन एफ में क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया है वन थर्टी टू डिग्री थर्टी एट डिग्री ट्वेंटी ट्वेंटी डिग्री इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री हम लिख सकते हैं एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ऐड करेंगे वन नाइन्टी डिग्री निकल के आएगा इन सभी को एडजब करेंगे तो इधर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड दस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नहीं है तो हैंस द सेट कैन नॉट बी थ्री एंगल ऑफ ए ट्रेंगल एक ट्रेंगल का तीन एंगल ये नहीं हो पाएगा मतलब नहीं बन पाएगा क्वेश्चन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स तो ये जो फिगर दिया है फिगर में हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो ये बहुत ही इजी होगा हम इन तीनों एंगल को एंगल पी क्यू आर इनको ऐड करेंगे इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री लिखेंगे पी का वैल्यू एंड क्यू का वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद हमें एक्स का वैल्यू ईजिली मिल जाएगा तो टू ए का सोल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे वी नो डेट हम ये जानते हैं कि एंगल पी क्यू आर ये पी क्यू आर जो एंगल है इस एंगल इक्वल टू हम 180 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल के अंदर आता है तो पी का वैल्यू पुट करेंगे क्यू का वैल्यू पुट करेंगे आर का वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री लिखेंगे अगर हम इधर चाहे तो गिवेन एंगल पी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री एंगल क्यू इक्वल टू सेवेंटी डिग्री एंड एंगल आर इक्वल टू एक्स डिग्री ऐसे लिख सकते हैं 
नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें से एक्स का वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन दोनों को जब ऐड करेंगे 130 आएगा ये 130 डिग्री को 180 डिग्री की इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव में है तो इक्वल साइन की इस तरफ आएगा तो नेगेटिव होगा तो एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री माइनस हंड्रेड एंड थर्टी डिग्री सो एक्स इक्वल टू फिफ्टी डिग्री मिलेगा ये होगा एक्स का वैल्यू मतलब इस ये जो एंगल है एंगल का वैल्यू इसमें डायग्राम जो फिगर ये जो डायग्राम भी बोल सकते हैं या फिगर भी बोल सकते हैं इसको ड्रॉ करना इतना ज़रूरी नहीं है अगर चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं अगर नहीं चाहे तो ड्रॉ नहीं करने से भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन टू बी इसमें ए का वैल्यू दिया है थर्टी डिग्री बी का वैल्यू दिया है ट्वेंटी डिग्री हमें इस इस एंगल का वैल्यू फाइन करना है तो वी नो डेट हम लिख सकते हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है तो नेक्स्ट ए का वैल्यू पुट करेंगे बी का वैल्यू पुट करेंगे एंड एक्स का वैल्यू सॉरी सी का वैल्यू पुट करेंगे एक्स तो इन दोनों को एड करेंगे तो फिफ्टी होगा फिफ्टी को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे इस तरफ पॉजिटिव में है तो इस तरफ निगेटिव में होगा निगेटिव फिफ्टी होगा तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा वन डिग्री तो ऐसे होगा इसका सोल्यूशन क्वेश्चन टू सी टू सी में ये वैल्यू दिया है तो एक्स का वैल्यू थर्टी डिग्री वाई का सेवेंटी फाइव इधर ये जेड जो है जेड में एक्स है एंगल तो इसी एंगल का हमें जेड जो एंगल है इसका टोटल वैल्यू फाइंड करना है तो गिवन हमने लिखा एक्स का थर्टी डिग्री वाई का सेवेंटी फाइव डिग्री जेड का एक्स डिग्री तो वी नो डेट इसको एड करेंगे तो हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये एंगल हम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल के अंदर आएगा तो x का वैल्यू y का वैल्यू z का वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसे होगा x को इधर रखेंगे इन दोनों को इस तरफ लाएंगे तो माइनस वन हंड्रेड फाइव होगा तो जब सब चेक करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा सेवेंटी फाइव डिग्री ये होगा उसका आंसर क्वेश्चन टू डी गिवेन ये एक डायग्राम दिया है मतलब एक फिगर दिया है फिगर में ये जो दोनों साइड है मतलब आर्म है ये दोनों क्या है इक्वल uh, है तो इससे ये क्या बनता है ये इससे ये आइसोसलेस ट्रेंगल बनेगा तो आइसोसलेस ट्रेंगल का एक प्रॉपर्टी है अगर दो साइज अगर सेम है तो इसका जो बेस एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल का वैल्यू भी सेम होगा इसीलिए इसमें भी इसमें इन दोनों में जो वैल्यू की जगह पर एक्स दिया हुआ है जो भी वैल्यू इधर होगा वही वैल्यू इधर भी होगा तो हम कह सकते हैं कि एंगल ई इक्वल टू हंड्रेड डिग्री ये गिवेन दिया हुआ है डी ई इक्वल टू ई एफ मतलब इस ये आर्म से इस आर्म मतलब इस साइड से ये साइड इक्वल होगा एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ होगा एंगल डी से एंगल एफ होगा क्योंकि ये आइसोसलेस ट्रेंगल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा वेन टू साइड्स आर इक्वल देन द बेस एंगल आर ऑल्सो इक्वल तो ये जो दोनों साइड जब सेम होगा तो इसका बेस एंगल भी सेम होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं तो वी नो डेट एंगल डी एंगल एफ एंगल ई इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री इस पोर्शन को अगर हम ना भी लिखे तब भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ है चिप जानने के लिए मैंने इसको थोड़ा लिख दिया है तो अभी हम ये लिख लिया कि एंगल डी एफ ई ये तीनों एंगल की इक्वल हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होगा ब्रैकेट में हमें ये लिखना चाहिए कि एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल ऐसे हम लिखना चाहिए इधर रह गया है तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स एक्स मिल के ट्वाइस एक्स होगा ई e का वैल्यू होगा हंड्रेड डिग्री इसको इस तरफ लाएंगे इन टू माइनस हंड्रेड डिग्री तो एक्स का वैल्यू फाइन करेंगे तो इधर एट्री रहेगा एट्री को ये टू से डिवाइड होगा तो फोर्टी आएगा तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा फोर्टी डिग्री क्वेश्चन टू ई टू ई में एल एच एन एन इसी एंगल का वैल्यू दिया है एच का ट्वाइस एक्स एल का अट्ठाइस एक्स एन एन का एक्स तो गिवेन हमने लिखा कि एच का ट्वाइस एक्स एल का अट्ठाइस एक्स एन एन का एक्स वी नो डेट ये एंगल एच एंगल एल एंगल एन इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री ये एंगल जो एच है एच की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एच एन एंगल एल एच एन मतलब ऐसे एंगल एल एच एन ऐसे भी अगर हम लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये और एंगल एच ये दोनों सेम है नेक्स्ट हम क्या करेंगे एस का वैल्यू पुट करेंगे एल का वैल्यू पुट करेंगे एन का वैल्यू पुट करेंगे तो हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री लिखेंगे क्योंकि ये एंगल हम प्रॉपर्टी के अंदर आता है तो नेक्स्ट इस सभी वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो सी सिक्स एक्स होगा टू ए ट्वाइस एक्स थाई सेक्स वन एक्स तो इधर बनेगा फाइव एक्स प्लस वन एक्स वैल्यू सिक्स एक्स हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री एक्स का वैल्यू निकालेंगे डिवाइडेड बाई सिक्स करेंगे ये सिक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जब आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइड करेंगे तो थर्टी डिग्री आएगा तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा थर्टी डिग्री अभी हम एच जो एंगल है एच एंगल को फाइन करेंगे ट्वाइस एक्स सो टू इंटू थर्टी करेंगे सिक्सटी डिग्री आ
तो इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री ही आएगा मतलब सिक्सटी एंड नाइन्टी इक्वल टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री क्वेश्चन टू एफ गिव एन एच इक्वल टू नाइन्टी डिग्री जी इक्वल टू फाइव एक्स आई इक्वल टू फोर एक्स आई इक्वल टू फोर एक्स इधर दिया है ये नाइन एक्स एच ये जी फाइव एक्स तो वी नो डेट ये स्टेटमेंट पहले लिखे लिखना चाहिए उसके बाद एच का वैल्यू जी का वैल्यू आई का वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा नाइन एक्स होगा इस नाइन्टी को इस तरफ लाएंगे तो माइनस नाइन्टी होगा तो इसमें वैल्यू कितना रहेगा प्लस नाइन्टी तो इस नाइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे डिवाइड करेंगे तो टेन आएगा तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा टेन सो अभी हम क्या करेंगे ये जो एच है एच में नाइन्टी डिग्री दिया हुआ है लेकिन जी में फाइव एक्स है आई में फोर एक्स है तो इसका रिजल्ट हमें फाइन करना है तो z इक्वल टू फाइव एक्स सो फाइव इंटू टेन एक्स का वैल्यू टेन है सो फिफ्टी होगा i इक्वल टू फोर एक्स फोर इंटू टेन इक्वल टू फोर्टी होगा ये बनेगा उसका आंसर